。两款热成像，这个是我的，以前发过视频，这个是帮朋友买的，都是海康微影的啊。咱们来先体验一下，然后明天给它发出去。打开这个盒子，这里边是个保修卡。打开，这就是热相机啊。这边有个数据线，这还有个转接转接头啊。这个是 Type C 转苹果手机，这个安卓手机和苹果手机都可以用的，但是你得是 Type C 这个接口啊，把这个保护罩拿起来，啊，就是这个样子了。这是直接插到手机后边的啊，这是它的型号。插到我的小米五叉上试一下啊，有的手机是你需要打开 OTG 功能，有的就直接插上去下载这个微影热视这个软件。直接就可以用了。我这个手机是首次下载这个软件啊，第一次打开，你就默认就是同意或者立即体验，就直接点就可以了，允许。你看，这就直接就出来了。这款呢，你看它比较厚，是因为它支持手动调焦功能。你看我拧着啊，拧这个镜头，你看我的脸，它慢慢慢慢它会模糊，就给咱们 CRT 电视调那个聚焦机一样。你看现在就模糊了嘛，然后再拧，你看。你看我的脑袋这个轮廓，这就清晰了。我又换了一个手机啊，华为的 Mate 五零，这个你看屏幕显示的面积更大一点，这个和你手机的屏幕分辨率有直接关系啊，这样这个看着更舒服一点。这是个五伏的可调电源，输出五伏给这个板供电。咱们看这个板上这个三端稳压器，这个芯片啊，你看这个距离大概不到十公分，十公分左右吧，啊。现在是模糊的，对不对？就是这个红点，它是模糊的。咱们可以调整这个聚焦环，让它变得清晰。咱们用它自身的录像功能录一下啊，点这个，点录像。现在我手动在调动这个调焦环，看，越来越轻，调过劲了，再调回来。然后再看我这款啊，我这款呢，你看这个没问题啊，你看这个这这是可调电源。然后这边是手机热成像，这边你看下面那个电路板，你看那个红点只能看这么大。再往下，你看它就模糊了，不行了。这时候就要套上这个微距镜头，你再往下它就清晰。把这个微距镜头卡上去，看见没？这个现在可以了。这就是一个对焦的功能演示啊，不带对焦这个镜头的，这个全靠这个距离来掌控。太近的话，它就看成一团了。那么你就得用这个微距镜头带上去之后，才能看得更清楚、更大一点。咱们看一下它这个软件啊，点这个预览，刚才就是点这个预览，预览就是热相机这个这个界面啊，退出来，设备升级，你看其实可以升级，检测到新版本，咱就不升级了，让它自己回去升级吧。设备详情，帮助文档，就是说明书，这是它的说明书，看，刚才。保存的图片和视频都在这里，然后这个界面这个功能也很多，调这个尾彩，你看啊，这个是铁红、深褐色，这很多啊，彩虹、黑热，这就是可调电源，越黑的地方它温度越高，白热，越白的地方温度越高，还有自定义，这个根据自己喜好啊，刚才咱们选的是这个铁红。参数里边温度单位设置啊，测位范围、距离，这样都有。这个功能是点一下，自动校准、关闭，这个自动校准打开，这个是旋转九十度。这是在室外，晚上你看这个红点是一个摄像头，这边是住宅楼，看一下，然后这上面还有个摄像头，看一下啊，这个比较近，就是这个，这个是我办公室啊，两个摄像头。下边这个红色是录像机，这个是灯管、显示屏，中间这个手机，这个就是刚才那个可调电源。现在这个镜头是对着我的啊，它这个测温功能比我那要多，你看可以显示中心温度，就是这个绿的绿点温度，这不，中间最高温度、最低温度，你可以取消，这就不显示最低温度了，点上它就显示了，还有可以显示这个点。选上之后，比如说这个点哎，它会显示这个点多少度，看到吗？然后还能还还可以框起来，比如说我我在我下巴这儿框起来。
框起来之后，它会显示框起来这里边的最高温度、最低温度。我这个信号呢，只能显示啊中心温度、最高温度和最低温度。大家可以看一下这个厚度啊，海康还有一款销量比较好的是，比这个要薄很多，分辨率和这个是一样的。它厚的原因是它有这个调焦功能，所以说它必须得厚。这是帮湖南的一位。粉丝朋友购买的啊，价格呢不方便透露，大家可以有这个型号嘛，你可以到网上搜一下，参考一下。好了，咱们下期见，拜拜。